ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം സംസ്ഥാന ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്നും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ എൺപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം എട്ടുമാണ് വിജയ ശതമാനം ജില്ലയിൽ എൺപത്തിയേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം വിജയം സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ദശാംശം നാല് ആറ് ശതമാനമാണ് വിജയം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എഴുപതിനായിരം കടക്കുമെന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം വിലയിരുത്തൽ ഓരോ ജില്ലയിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കടക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ഒരുക്കും കുന്നകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യ ദിനത്തെ ആന്റിജൻ പരിശോധന പൂർത്തിയായി പരിശോധന നടത്തിയ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേരുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവ് രാമായണ മാസാചരണത്തിന് നാളെ തുടക്കം രാമായണ മാസാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പതിവ് നാലമ്പല ദർശനം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം ഇത്തവണയുണ്ടാകില്ല സംസ്ഥാന ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ആണ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്നും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ വിജയ ശതമാനം എൺപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം എട്ടുമാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയ ശതമാനം എൺപത്തിനാല് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്നായിരുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹരായി നൂറ്റി പതിനാല് സ്കൂളുകൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ഈ വർഷം വിജയ ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല എറണാകുളമാണ് എൺപത്തിയൊൻപത് ദശാംശം പൂജ്യ രണ്ട് ശതമാനം വിജയ ശതമാനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല കാസർഗോഡാണ് എഴുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ആറ് എട്ട് ശതമാനം കൂടുതൽ എ പ്ലസിന് അർഹരായ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് പതിനെണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടി സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പതിമൂവായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് പേരും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരും കോമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരും എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടി കലാമണ്ഡലം ആർട്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ എൺപത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എഴുപത്തിയൊൻപത് പേർ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ചാണ് വിജയ ശതമാനം സേ പരീക്ഷാ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ജൂലൈ പതിനാറ് മുതൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അവസാന തീയതി ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഈ വർഷം മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫോട്ടോയും മാതാപിതാക്കളുടെ പേരുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് വിതരണം ചെയ്യുകയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ജില്ലയിൽ എൺപത്തിയേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം വിജയം പരീക്ഷ എഴുതിയ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേരിൽ ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പേർ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടി ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ആറ് നാല് വിജയ ശതമാനം പതിനെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും മുഴുവൻ മാർക്ക് നേടി കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷ നാളെ നടക്കും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാവും പരീക്ഷ നടത്തുക ജില്ലയിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരള മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ എക്സാം എന്ന കീം പരീക്ഷ എഴുതുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്ലൌസ് മാസ്ക് എന്നിവ നൽകും സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ദശാംശം നാല് ആറ് ശതമാനമാണ് വിജയം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ പൂജ്യം ദശാംശം മൂന്ന് ആറ് ശതമാനം വിജയം കൂടുതലാണ് തിരുവനന്തപുരം മേഖലയാണ് മുന്നിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ശതമാനമാണ് മേഖലയിലെ വിജയം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എഴുപതിനായിരം കടക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് വിലയിരുത്തലുണ്ടായത് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വൈറസ് കൂടുതൽ ആശങ്കാജനകമായി പടരുമെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി എല്ലാ ജില്ലകളിലും രോഗികളുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കടക്കുമെന്നും സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാനും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ഒരുക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി കുന്നംകുളത്ത് അതീവ ജാഗ്രത പടരുന്നു കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യ ദിനത്തെ ആന്റിജൻ പരിശോധന പൂർത്തിയായി തൊണ്ണൂറ്റിനാല്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവരെയാണ് ആദ്യ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയത് നൂറുപേരുടെ സ്രവ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള കിറ്റ് ഇതിനായി ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു കുന്നംകുളത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരസഭാ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പത്തൊൻപത് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നഗരസഭാ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതിനാൽ നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കിയതായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഗർഭിണിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം വന്നത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പിതാവിനെ ഇന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കും പിതാവ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചെന്നിരുന്ന കടകൾ അടച്ചിടാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറോടും നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ഭീഷണിയിൽ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ആശങ്കയിൽ നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറും അസിസ്റ്റന്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ക്വാറന്റീനിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്കൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരേ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച യാത്രക്കാരിൽ ഒരാളാണ് വടക്കാഞ്ചേരി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇതോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്രവവും പരിശോധനയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ എത്തിയിരുന്നതിനാൽ നഗരസഭാ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാമായണ മാസാചരണത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും രാമായണ മാസാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പതിവ് നാലമ്പല ദർശനം ഇത്തവണയുണ്ടാകില്ല ദശരഥ പുത്രന്മാരായ ശ്രീരാമൻ ഭരതൻ ലക്ഷ്മണൻ ശത്രുഘ്നൻ എന്നിവർ കുടികൊള്ളുന്ന നാല് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരേ ദിവസം ദർശനം നടത്തുന്ന പുണ്യകർമ്മമാണ് നാലമ്പല ദർശനം തൃപ്രിയാർ ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം മൂഴിക്കുളം പായമ്മൽ എന്നിവയാണ് ഈ നാല് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇത്തവണ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്കയിലാണ് ഭക്തർ കൂടൽമാണിക്യം പായമ്മൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിലവിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി സഹകരിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ അമ്പലങ്ങൾ സ്വയം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയവർക്ക് കടലിൽ നിന്ന് നാല് വിഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നും ജ്യോതിഷവിധി പ്രകാരം അവ ദാശരഥികളാണെന്ന് കണ്ട് അയിരൂർ കോവിലകത്തെ രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന വടക്കയിൽ കൈമൾ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിക്കുകയും ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം നാല് വിഗ്രഹങ്ങളും ഒരേ ദിവസം ഒരേ മുഹൂർത്തത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഒരു മാസം നീളുന്ന ദർശനത്തിന് സാധാരണ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ എത്താറുണ്ട് രാമായണ ശീലുകൾ മുഴങ്ങുന്ന കർക്കിടക മാസത്തിൽ കർക്കിടക കഞ്ഞി ആയുർവേദ ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി ഫൈസൽ ഫരീദ് ഒളിവില്ലെന്ന സൂചന കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശിയായ ഇയാൾ ദുബായിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിളിക്കുമ്പോഴും ഇയാൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഫൈസൽ ഫരീദിനെതിരെ എൻ ഐ എ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈസൽ ഫരീദാണ് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് എന്ന പേരിൽ സ്വർണമടങ്ങിയ പെട്ടികൾ ദുബായിൽ നിന്ന് അയച്ചത് ഫൈസൽ ഫരീദ് യു എ യിലും നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കും നയതന്ത്ര ബാഗേജിൽ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് മധുലകത്തെ പൌരാണിക ക്ഷേത്രമായ തൃപ്പേക്കുളം ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രവും ഇനി മുസ്ലിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയിൽ പദ്ധതിയിൽ ആദ്യം ഉൾപ്പെട്ട കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തിരുവഞ്ചിക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം കീഴ്ത്തളി ശിവക്ഷേത്രം ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് അഴിക്കോട് മാർത്തോമ പള്ളി കൊട്ടേക്കാവ് പള്ളി ശ്രീനാരായണപുരം നെൽപ്പിണി ക്ഷേത്രം എന്നീ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്കാണ് തൃപ്പേക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടപ്പാക്കുക ഭാഗമായിട്ട് ഈ പദ്ധതി പ്രദേശത്തുള്ള അമ്പലങ്ങളുടെയും പള്ളിയുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതിയുടെ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി മുസ്ലിം പൈതൃക പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് കോടി അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യഘട്ട വികസനം നടപ്പാക്കുക ഇതനുസരിച്ച് സന്ദർശകർക്കുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നടപ്പാതകൾ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ സൌരോർജ വിളക്കുകൾ പടിവാതിലുകൾ സൈക്കിൾ പാർക്കിം
വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്കും ഇവിടുത്തെ നിവാസികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായി ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആയിരത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് മതിലകം പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൃപ്പേക്കുളം ക്ഷേത്രം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ തൃക്കണാമതിലകത്തിന്റെ വടക്കേ അതിർത്തിയായിരുന്നു തൃപ്പേക്കുളം ഇവിടുത്തെ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ സ്വയംഭൂവായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ മുസ്ലിം പൈതൃക പദ്ധതി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി എം നൌഷാദ് മതിലകം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ച നടത്തി ായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനെയ്ത വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുകുളം ദേശമംഗലത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ ഓട്ടോ കത്തി നശിച്ചു ദേശമംഗലം സ്വദേശി ഹരീഷിന്റെ ഓട്ടോയാണ് കത്തി നശിച്ചത് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ ഓട്ടോ കത്തിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ ഹരീഷിനെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എനമാവ് റെഗുലേറ്റർ നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരിസരത്തെ മണ്ണ് പരിശോധന തുടങ്ങി പി ജി കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത് റെഗുലേറ്ററിന്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലെ മണ്ണ് ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കും റെഗുലേറ്ററിനോട് ചേർന്നുള്ള താൽക്കാലിക വളയംകെട്ട് പൂർണ്ണമായും നീക്കിയതിനാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറവാണ് ഇതുമൂലം മണ്ണ് പരിശോധന നടത്താൻ എളുപ്പമായി രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ യന്ത്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി മണ്ണ് ശേഖരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിനും ജലസേചന വകുപ്പിനും സമർപ്പിക്കുമെന്ന് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എ കെ രാജൻ അറിയിച്ചു റീബിൽഡ് കേരളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏഴര കോടി രൂപയാണ് റെഗുലേറ്റർ നവീകരണത്തിന് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ ജോലികൾക്കായി നാല് കോടിയും സിവിൽ ജോലികൾക്കായി മൂന്നര കോടി രൂപയുമാണ് പദ്ധതിക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത് ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ തൈറോയിഡ് പരിശോധനാ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു എട്ടു ലക്ഷം നഗരസഭാ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വിനിയോഗിച്ചാണ് തൈറോയിഡ് പരിശോധനാ സംവിധാനം തുടങ്ങിയത് കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ മൂന്നര കോടി രൂപ ചെലവിൽ രണ്ട് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മാണത്തിലാണ് കുട്ടികളുടെ വാർഡ് ഐ സി യു സജ്ജീകരണം വെന്റിലേറ്റർ തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായാൽ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എളവള്ളി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് സമരം നടത്തി പഞ്ചായത്തിൽ എൽ ഇ ഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് തെരുവ് വിളക്കുകൾ വാർഡുകളിൽ പൂർണ്ണമായും ഇടാതെ മുഴുവൻ ലൈറ്റുകളും സ്ഥാപിച്ചു എന്ന കള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ടാക്കി കരാറുകാരന് മുഴുവൻ പൈസയും അനുവദിച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും രാജിവെക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് എളവള്ളി പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ ലൈറ്റുകൾ പിടിച്ച് മുട്ടുകുത്തി പ്രതിഷേധിച്ചത് കെ പി സി സി മെമ്പർ സി എ സെബാസ്റ്റ്യൻ പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജെ സ്റ്റാൻലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ബാബു ലിസി വർഗീസ് പി ആർ പ്രേമൻ ജിൻഡോ തേറാട്ടിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരുമ്പിലാവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ടാങ്കർ ലോറി ഇടിച്ച് നാടോടി സ്ത്രീ മരിച്ചു പെരുമ്പിലാവ് സെന്ററിലെ പെട്രോൾ പമ്പിന് മുൻവശമായിരുന്നു അപകടം സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു തന്നെ സ്ത്രീ മരിച്ചിരുന്നു കുന്നംകുളം ഭാഗത്തു നിന്നും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ടതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു കൂടൽ മാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ വരുമാനം നിലച്ചു ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയാതെ ദേവസ്വം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ പ്രളയം കാരണം നാലമ്പല ദർശനം വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കാത്തതും ഈ വർഷം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാലമ്പല ദർശനവും സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലെ ദർശനം പോലും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടൽമാണിക്കം ദേവസ്വത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന പതിനൊന്ന് കീഴടങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് കൂടൽമാണിക്കം ക്ഷേത്രത്തിലെ മാത്രം അൻപത്തിയാറോളം ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവും പെൻഷനും അടക്കം ഏകദേശം പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വേണം ഓരോ മാസവും കൂടാതെ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും ഇവിടെ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യേണ്ട
ടിസിവി ന്യൂസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗുഡ് പാസ്റ്റർ സിൻഡ്രോം എന്ന അപൂർവ രോഗം മൂലം ഇരു കിഡ്നികളും തകരാറിലായ യുവാവ് ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു തൃശൂർ വഴക്കുംപാറ വാരിത്തക്കാട് സ്വദേശി ഗോപുരത്തിൽ ദേവസ്ഥയുടെ മകൻ സോബിനാണ് സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന അപൂർവ രോഗമാണ് ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഗുഡ് പാസ്റ്റർ സിൻഡ്രോം എന്ന മഹാവ്യാധി പട്ടിക്കാട് പാരലൽ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു സോബിൻ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനായി ഗൾഫിലേക്ക് പോയ സോബിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗൾഫിൽ വെച്ചാണ് രോഗം പിടികൂടിയത് കടുത്ത പനിയോടെയായിരുന്നു തുടക്കം ഉടൻ തന്നെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടിയെങ്കിലും വിദഗ്ധ ചികിത്സാ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാലും രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനാലും അമല ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറി ഇവിടെ തുടർച്ചയായി ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂർ വീതം മൂന്ന് മാസത്തോളം നടത്തിയ പ്ലാസ്മ സിറോസിസ് ചികിത്സയിലൂടെ ഈ അപൂർവ രോഗം ഭേദമായെങ്കിലും അതിനിടെ സോബിന്റെ ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായി കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ അമല ആശുപത്രിയിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഡയാലിസിസുകളും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡയാലിസിസുകളും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു നിർദ്ധന കുടുംബത്തിലെ യുവാവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇതിനോടകം നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പോകാൻ വഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് സോബിന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ എബിൻ കിഡ്നി നൽകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തുന്ന വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചെലവാകും കൂടാതെ ആറുമാസത്തോളം കോട്ടയത്തെ താമസത്തിനും തുടർ മരുന്നിനുമായി നല്ല ഒരു തുക കരുതേണ്ടതുണ്ട് സോബിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താനായി നല്ലവരായ സുമനസുകളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സോബിന്റെ ഭാര്യ എൽ ബി ഗുഡ് പാസ്റ്റർ സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ അത്യപൂർവ്വ രോഗമാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വരുന്ന രോഗമാണെന്നാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം അസുഖമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കിഡ്നിയും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റക്കായി ഒരു വർഷവും രണ്ട് മാസവും ഗുഡ് പാസ്റ്റർ സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ നമുക്കിപ്പോൾ ചിലവുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം അതിന് വകയില്ലാത്തൊരു സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ മാധ്യമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ നോക്കുന്നത് നല്ലവരായ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറാണ് കിഡ്നി തരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കുകളും ചേട്ടൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റായി നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം അതിന് വലിയൊരു തുക നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും അത് ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ധനമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അത് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമാണ് നല്ലവരായ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നല്ലവരായ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യ എൽ ബിയും പറക്കമുറ്റാത്ത രണ്ട് കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനായി സുഹൃത്തുക്കൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ പട്ടിക്കാട് ശാഖയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് സഹായങ്ങൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം സോബിൻ ജി ഡി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വൺ നയൻ ടു സെവൻ സീറോ വൺ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് നയൻ വൺ സെവൻ പട്ടിക്കാട് ബ്രാഞ്ച് ടി സി വി തൃശൂർ വയലിയും വിമ നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മയും നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ മഴോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിമതിയാട്രിക്സ് ലഘുനാടകമൊരുക്കി ഡോക്ടർ പ്രമീള നന്ദകുമാറിന്റെ എനിക്ക് നഷ്ടമായ മഴ എന്ന ആശയത്തിൽ രതീഷ് വരവൂരാണ് രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് മിനിറ്റ് ധൈര്യമുള്ള നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജയകൃഷ്ണൻ പെരിങ്ങോടാണ് എല്ലാം തുറന്നെഴുതിയ കഥാകാരനായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂരെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു പുതൂരിന്റെ എൺപത്തിയേഴാം ജന്മദിനത്തിൽ പുതൂരിന്റെ ഗ്രാമകഥകൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി മുരളിക്ക് ഗ്രാമകഥകളുടെ ആദ്യ കോപ്പി നൽകിയായിരുന്നു പ്രകാശനം ശ്രീ കേരളവർമ്മ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുമായി സഹകരിച്ച് പുതൂർ ട്രസ്റ്റ് ആന്റ് ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഷാജു പുതൂർ അധ്യക്ഷനായി പുന്നത്തൂർ വിജയൻ ജനു ഗുരുവായൂർ ജി സത്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പി പി ഇ കിറ്റുകൾ കൈമാറി അനിലക്കര എം എൽ എ ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ബിന്ദു തോമസിന് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലയൺസ് 
അലുമിനിയം ഷീറ്റുകൾ ചാനലുകൾ സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ ആസ്പെറ്റോ ഷീറ്റുകൾ എന്നിവ യാതൊരു നടപടിക്രമവും പാലിക്കാതെ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ വിൽപ്പന നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന രണ്ട് ലോറി സാധനങ്ങൾക്ക് ആറായിരത്തി രൂപയാണ് നഗരസഭ ഓഫീസിൽ അടച്ചിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തീരദേശത്തോട് ചേർന്നുള്ള ആക്രി കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടപ്പെടുത്തി വെട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇവർക്ക് ഒത്താശ നൽകിയ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ രാജിവെക്കണമെന്നും ബി ജെ പി മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പി മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് ഒ എൻ ജയദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് വിനോദ് എൽ കെ മനോജ് വി ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി എസ് അജീവൻ പ്രദീപ് ചള്ളിയിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലേല നടപടികളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള സാമഗ്രികൾ തുച്ഛവിലയ്ക്ക് വിറ്റഴിച്ചതിൽ പങ്കാളികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും ഭരണകർത്താക്കൾക്കെതിരെയും നടപടി വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃയോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊടുങ്ങലൂർ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സുനിൽകുമാർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഡിൽഷൻ കൊട്ടേക്കാട്ട് നഗരസഭാ പാർട്ടി ലീഡർ വി എം ജോണി കൌൺസിലർമാരായ കവിത മധു ഗീതാദേവി പ്രിൻസ് സി മാർട്ടിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വാർത്തകളിലേക്ക് ഇന്ധനവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഡീസൽ ലിറ്ററിന് പതിമൂന്ന് പൈസയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇതോടെ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന്റെ വില എഴുപത്തിയാറ് രൂപ എൺപത് പൈസയായി ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വന്നതിനു ശേഷം ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് പതിനൊന്ന് രൂപ ഇരുപത്തിനാല് പൈസയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പെട്രോളിനും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതേസമയം ഇന്ന് പെട്രോൾ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം പ്രതിദിന ഇന്ധന വില നിർണയം പെട്രോൾ കമ്പനികൾ പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു കയ്പമംഗലം പതിനേഴാം വാർഡ് ഭൂമിക ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ പി സി മനോജ് സി ഡി എസ് മിനി അരയണ്ടിൽ സജലി ശരണ്യ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ടി വി ഇല്ലാത്തത് മൂലം ഓൺലൈൻ പഠനം മുടങ്ങിയ മണലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മിഷൻ ട്വന്റി തേർട്ടി മണലൂർ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ടി വി നൽകി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ സ്മിത്ത് കെ എസ് നൽകിയ ടി വികൾ ഈസ്റ്റ് സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് യു പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് കാതറിന് കൈമാറി സ്കൂൾ പി ടി എ ഭാരവാഹി ഡേവിസ് കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളായ ഷിജിൽ പാലക്കാടി ഷൈജു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെയും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെയും ഓഫീസുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേളി ദിലീപ് കുമാർ നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഷീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ശുഭ അനിൽകുമാർ ടി ആർ ഷോബി സ്വപ്ന രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സർക്കാർ നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിന്റെ കൊടുങ്ങലൂർ നഗരസഭാതല വിതരണോദ്ഘാടനം നടന്നു ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് ജി ജി എച്ച് എസ് എസിൽ നടന്ന നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജയത്രൻ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എൻ രാമദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർ ബിന്ദു പ്രദീപ് എ ഇഒ എം വി ദിനകരൻ ബി പി ഒ ടി എസ് സജീവൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് നവാസ് പടുവിങ്ങൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഉഷാദേവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂർ നോർത്ത് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ സർവേ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കെ പി സി സി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് സുബി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ കെ സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സജി പോൾ മാടശ്ശേരി പി വി രഘു രമേശ് കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വെള്ളാനിശ്ശേരി ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്തു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം മണ്ണുത്തി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി
മുൻ എ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റും ഭാരത രത്നം നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്ത കെ കാമരാജ് നാടാരുടെ ജന്മദിനം ഒ ബി സി കോൺഗ്രസ് വിൽവട്ടം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു കെ പി സി സി ഒ ബി സി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിതേഷ് ബൽറാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം ചെയർമാൻ രാമചന്ദ്രൻ കളരിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രഞ്ജിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കുളമ്പ്രത്ത് മിനി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ട സെന്റ് ആൻസ് അനാഥാലയത്തിലേക്ക് ടി വി നൽകി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയിൽ നിന്ന് കെ സി ബി സി ഡയറക്ടർ ഫാദർ ലിജോ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ടി വി ഏറ്റുവാങ്ങി എരുമപ്പട്ടി പഞ്ചായത്ത് നെല്ലുവായ് കുട്ടൻപടി റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമ നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് വികസന സമിതി ചെയർമാൻ സി വി ബേബി നിഷ പിയൂസ് കെ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജസീന്ത മൊയ്തീൻ ടി കെ ലിൻഡോ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ബി ജെ പി വിയൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വില്ലടം ഡിവിഷനിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ജെ എൻ കോലാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെല്ലിക്കാട് ദേശത്ത് അശാസ്ത്രീയമായ പാലം പണിയുകയും അതിലെ കൌൺസിലറുടെ അശ്രദ്ധയും അഴിമതിയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുമായിരുന്നു ധർണ്ണ എട്ടാം ഡിവിഷനിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണയിൽ വിയൂർ ഏരിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജു ഈച്ചരത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രമ്യ കുമാരൻ ചാത്ത് ഷാജി കുമാർ അമ്പലപ്പാട്ട് മഹേഷ് കുമാർ സുമിത് കാരങ്കര തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഗ്രാമിന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൂടി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപയായി പവന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കൂടി മുപ്പത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില മണ്ണുത്തി ആറാം കല്ലിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി തീ കൊളുത്തി മരിച്ച നിലയിൽ അമ്പല്ലൂർ കളരിക്കൽ വിശ്വംഭരൻ മകൾ റിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അഞ്ജുവിനെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടേതാണെന്ന് കരുതുന്ന ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കുമെന്ന ഭയന്നാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു പട്ടിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം ഡിവിഷൻ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തറ ഡിവിഷനിലെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു യു ഡി എഫ് തൃശൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ അനിൽ പൊറ്റേക്കാട്ട് അനുമോദന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ആർ സന്തോഷ് അമൽ ഖാൻ അനീഷ് വരിക്കാശ്ശേരി രാജൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നാട്ടിക പഞ്ചായത്തിന്റെയും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഫോഗിംഗ് ആരംഭിച്ചു നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മരത്താക്കര പീപ്പിൾസ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വ്യാഴാഴ്ച നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ഒല്ലൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാരവാഹികളായ ബി ജി ബിജു പി എം രാഹുൽ പി ബി സുരേന്ദ്രൻ ഇ എൻ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിലെ എൻ എ ദാമോദരൻ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ്ണ നടത്തി സുഗതൻ തോട്ടുപുര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ലാൽ ഊണുങ്ങൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ എസ് സുധീർ ഉല്ലാസ് വെള്ളാഞ്ചേരി എം എ ജഗദീശൻ സുജിത് വല്ലത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രവാസികളുടെ മടക്കയാത്ര അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആർ ടി പി സി ആർ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സെന്റർ അനുവദിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് ആരോഗ്യവകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി അവധി കഴിഞ്ഞ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ആർ ടി പി സി ആർ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് നിലവിൽ തൃശൂരിൽ സൌകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ജില്ലയിലെ പ്രവാസികൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം മാത്രമാണ് നിലവിൽ തൃശൂരിലുള്ളത് ഇവിടെ ടെസ്റ്റിന് വലിയ സംഖ്യ മുടക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ടെസ്റ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഇതുമൂലം മടക്കയാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണുള്ളതെന്നും ഇത് അവർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെക്കുന്നതായും മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും മുഹമ്മദ് റഷീദ് നിവേദനത്തിൽ പറഞ്
കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമായി കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസ് രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ജെ എം ജെ ഫിനാൻസ് വാടാനപ്പള്ളി സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയസ് ദേവാലയ വികാരി ഫാദർ ജോൺസൺ കുണ്ടുകുളം ആശീർവാദ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ജെ എം ജെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സ് എ ജി എം ഏരിയ മാനേജേഴ്സ് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വ്യവസായിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഗോൾഡ് റോൾ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെ എം ജെ ഫിനാൻസിൽ നാല് ശതമാനം മുതലുള്ള പലിശ നിരക്കിൽ സ്വർണ്ണ പണയ വായ്പകൾ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പതിമൂന്ന് ശതമാനം പലിശയും കമ്പനി നൽകി വരുന്നു വാടാനപ്പള്ളി മേഖലയിലെ ജെ എം ജെ ഫിനാൻസിന്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫാദർ ജോൺസൺ കുണ്ടുകുളം ആശീർവാദ കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സംസ്ഥാന ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്നും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ എൺപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം എട്ടുമാണ് വിജയ ശതമാനം ജില്ലയിൽ എൺപത്തിയേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം വിജയം സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ദശാംശം നാല് ആറ് ശതമാനമാണ് വിജയം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എഴുപതിനായിരം കടക്കുമെന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം വിലയിരുത്തൽ ഓരോ ജില്ലയിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കടക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ഒരുക്കും കുന്നകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യ ദിനത്തെ ആന്റിജൻ പരിശോധന പൂർത്തിയായി പരിശോധന നടത്തിയ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേരുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവ് രാമായണ മാസാചരണത്തിന് നാളെ തുടക്കം രാമായണ മാസാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പതിവ് നാലമ്പല ദർശനം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം ഇത്തവണയുണ്ടാകില്ല ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം